いらっしゃいませ3名様でよろしいですか鳥ですいつものお願いしますかしこまりました。キムレットです。頼んだことないんですが。キムレットには石田役ださい。かしこまりました。なんで3ヶ月間毎週来てるのに忘れるんですか。やだな、覚えてますよ。余計に立ちが悪い。あれ、七三神切りました。やっぱわかりますか。そりゃもちろん。先週聞きましたから。でしょうね。同じ質問を二度もしないでください。健忘症なんですかやだな、覚えてますよ。今すぐ連行してもいいんですよ。ごめんなさい、もうしません。もうしないと使えますかち、使いま目を見て。なんで泣くんですかそんな厳しいこと言ってないでしょうが。うわ、あーあ、みな。アブエッテジェベベで、なんだってバベルベベ。ジェッテアジュラガバベッテユダダダ。もう許してあげるから泣きやみなさい。第一直回出すなって言われて泣くのはおかしいんですからね。石田屋です。今出すなよ。タイミング考えてください。難しいです。ふお疲れのようですね。何かありましたかちょうどついさっき。私で良ければ話聞きますよ。うん、ダメです。あなたは自分の愚痴聞かされて耐えられるんですかえ私のことだったんですかさっきって言ったでしょうが。私の発言で気分を害されたのなら謝ります。謝らなくていいのでもうしないでください。じゃあいいです。あなた変わりましたね。わかります ?2 キロ痩せたんですよ。性格の話です。あの頃はただただ野望に向かって突っ走る暴力的な天の弱だったのに。私も改心したんですよ。もうちょっとマシな方に転ぶことはできなかったんですか心中を察しします。なるよ。私気づいたんです。この店だって最初は小さな妖怪が屋台から始めた店。料理だって今ほど豊富でもなければ儲けなんてなかったでしょう。それこそ材料費を払うので手一杯だったはず。そもそも妖怪が店を始めたって金を持っている妖怪連中は少ない。人間は気味悪がって寄ってこない。毎日自分の食べるものにも苦労しながら人の食べるものに気を使う生活。オチが思いつかないのでこの話やめていいですか発言に責任を持ってください。悪人がそれっぽいこと言おうとするからです。締めっぽくなっちゃいましたね。やってませんよ。何かお作りしましょうかそうですね。今日はお酒だけで十分ですかね。頼んでませんよ。あちらのお客様からです。どれ青い服を着ている人です。私じゃないですかあなたですね。えこれ自腹ですか千二百円です。払いませんよ。いや、こっちも商売ですから。犯罪ですから。何ですかそんなに地獄送りにされたいんですか月曜なら空いてます。なんで日帰りだと思ってるんですか泊まりなんですかいい加減私も怒りますよ。そう言ってもちゃんと付き合ってくれる式さんが好きでごめんなさい冗談です。でも式さんに感謝しているのは本当ですよ。正直計画が失敗して指名手配された時本気で終わったと思いましたから、それでもここで働かせてくれたミスティアにはもちろん、それを評価してくださった式さんにも感謝していますよ。また心にもないことをペラペラと。なんでわかったんですか両者を食いしばれ。ま、まあそれは私のおごりです。四季さんいつも焼酎か日本酒しか飲まないでしょうその種類からして好きそうなものを選んでみたんです。あなたにしては気の利いたことをしてくれますね。これなんてカクテルですか確か無敵のサンライズとかそんなん。テキーラサンライズですかそれです。すごいですね。自分で自分を褒めてあげたい。確かに私好みの味です。それはよかった。私も最近頭が働かなくなってきたようです。たまには連休でも取ってみたらいかがですかそうもいかなくてですね。この間も同じ書類に犯行に会をしてしまったり、デスクワークばかりしているせいでしょうかそんなことないですよ。私もさっきから同じ皿ばかり拭いていますし。これずっと同じ皿なんですかはい。あなた私が来た時から拭いてますよね ?2 時間近く拭いてますね。何か精神に甘いでもお持ちで実は最近腰が痛くて。何の関係があるんですかもう拭きすぎて模様かすれてきちゃいました。気味が悪いのでやめてください。え。じゃあ代わりに何か拭くものいただけますか気を置いてください。もうくるみでも手の中で転がしててください。なんでですかまるで私に認知症の毛があるみたいじゃないですか認知症の毛があるから言っているんです。そ、そんな、ないですって。なんでちょっと嬉しそうなんですかいや実はですね。今日のラッキーカラー黄色なんですよ。からなんだよ。認知症ってなんか黄色くないですか全然黄色くないです。あとさら拭くな。はい。ちょっとこれ共感してもらえるかわからないんですけど。あんまりあなたと共感したくないんですが、何ですかお酒の名前って必殺技とか悪役の名前っぽくないですかわかる。ですよね。わかりますよね。ラビットパンチとかスペカとしてあってもなんら不思議ではありませんよね。スクリュードライバー、みたいな。キムレット伯爵のキムレット伯爵のスクリュードライバー。秋鹿優、腰の影虎。
ジンフィズ、ラフロイグ、ウラカスミ遊戯、大設計、一個のカルアミルク。ごめんなさい、それはわからないです。さすがに無茶でしたか。しかもニュアンスが必殺技っぽくないですよ。杏仁豆腐の塩辛みたいなニュアンスです。なんですかそのおぞましい名前は。え、杏仁豆腐の塩辛知りません。知りませんよ、そんな放射性廃棄物。そうですか。知りませんか。先週あなたが私に出した創作料理なんですけど知りませんかああ、思い出した。いや、違うんですよ。あれはですね。その、事故なんです。事故ですか。ミスティアがね、いつも頑張ってるからってイカの塩辛くれたんですよ。それがあんまりにも美味しかったので、色さんにも食べさせたいと思って一つ残しておいたんですよ。で、色さん前に杏仁豆腐好きだって言ってたから、混ぜたんですか混ぜました。有罪。待ってください。私は色さんのためを思ってのことなんですよ。じゃあ私もあなたのためを思って地獄に遊兵しますけどいいですか許してください。あれ、そういえば色さん時間大丈夫なんですか仕事は午後からですし、問題ないですよ。ならいいんですが、朝じゃないんですね。明日は裁判一回やって終わりです。事務整理も終わりましたし。じゃあ待ち子も早いんですか小町です。私用事があるんですが。小町も早いですよ。ただあなた小町にあんまり悪い影響を与えないでくださいね。むしろ私がいい影響を与えられると思ってるのですかそうなるよう努力しろってんだよ、ハゲ。適当な突っ込みやめて。あの子ただでさえサボり癖があるのに最近弱調まであなたに似てきてイライラするんですよ。小町が私が、そういう男ですよ。私がイライラしてるのは。何があったのかは知りませんが落ち着いてください。何があったのか今説明しただろうが。あ、お酒からですね。新しいの開けましょうか。それ聞く場面じゃないでしょう。え、飲まないんですか飲みます全く、あなたたちのせいで私生活にまで支障が出ますよ。だって四季さん私らがちょっかい出さなかったらいつも一人じゃないですか。私はただ仲良くしたいだけなんですよ、四季さんと。こうやってくだらないことで笑ったり、怒ったり、四季さん私と小町以外でそう言われていますかいや、小町や私に出会うまでに、誰かとこうやって話すことがありましたか余計なお世話です。私たちだってそこまで深く考えているわけではありませんが、四季さんが一人でいるのを見たくないんですよ。それに、なんだかんだ言って毎週来てくれるじゃないですか。そんな即興の作り話されたってみじんも感動なんかしませんよ。やっぱりダメかーあー。あなたはいつになったら真面目になるんですかえ、今も昔も大真面目ですよ。言い方が悪かったですね。いつになったらその上げ足取りヘリクツトンチン感な考えをやめるんです来年くらいかなはっはっはっは。その考えがどれだけ人に迷惑をかけているか考えたことはないんですかみんな心よく受け入れてくれてますよ。悪いのは頭ですか耳ですか聞いて言えば口ですかねじゃあ円マらしくその下引っこ抜いてあげましょう。どうぞどうぞ、1枚くらいくれてやりますよ。なんてったって私は2枚自体。1、2の5円母い。あなたは気をつければ直せる人なんですから、もう少し気を使ってください。気を使って、ひげよくそが適当な突っ込みやめて。第一そんな話し方ではせっかく人気の出たこの店もやっていけなくなるかもしれませんよ。最初からこの調子なので問題ないです。接客の心得かいむか。それなんですかえってって、なんだと思いますツボですが、何か特別なツボなんですか実はこれ、幸せを呼ぶツボなんです。永遠亭に行った時にもらったんですよ。いいでしょう。あの、えっと、いやーこれを店に置いてからというもの幸運が次々に舞い込んできて、いいものもらいましたよ。あの、せいぜ、それ、騙されてます。へというより幸せを呼ぶツボなんてベタな名前でよく信用しましたね。いや、そんなことないですよ。確かに多少科学では証明しきれない部分もありますが、ちゃんとした理論に基づいて幸運を集めているんです。はあ、まずこのツボの中身なんですけどね。うさぎの脳と心臓と生命維持装置が入ってます。そうですか、そうなんですかそのうさぎは帝の細胞から作ったクローンウサギで、わずかですが帝の人を幸運にする程度の能力を引き継いでいます。そのクローンウサギを生命維持に必要な臓器だけ取り出して機械と培養液で保護し、半永久的に生存させることで幸せを呼ぶツボとして機能します。ただし臓器だけと言ってもやはりエネルギーがいるので生命維持に必要な栄養素なんかを混ぜた培養液を日に2回 300ml ずつ交換しないといけませんあとこのツボも7割ほど動物を構成している組織から作られていますので比較的安全に臓器の保護をって指揮さんどうしました捨ててきなさい何言ってるんですかこれのおかげで商売繁盛してるっていうのにあ安心してください実験も兼ねてますので月に3000円で培養液を買うだけの契約になってますのでそんなことは心配していませんこんなの黒です断固許しません今すぐやめさせるのです中見ますいやーつつは梅干しつけてるだけだけったり